தம்பி கொஞ்சம் புக்ஸ் இருக்கு எல்லாம் ஸ்டோரி புக்ஸ் வாங்கிக்கிறியா இப்பெல்லாம் யாருங்க ஸ்டோரி புக் வாங்குறாங்க உங்களை மாதிரி பெருசுங்க எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்து டிவியை பார்க்குறாங்க சின்ன பசங்கள்லாம் நெட்டை நோண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்போ ஃபேஸ்புக் வந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் இந்த பேப்பர் புக்குக்கு வேல்யூவே இல்லாமல் போச்சு அஞ்சு பத்துக்கெல்லாம் ஏன்பா ஆக்ட் பண்ணுற எனக்கு பைசா எல்லாம் வேணாம்ப்பா பைசா வேணாமா ஐயா ஐயா அப்போ நான் பழைய புக்குக்கெல்லாம் பெருச்ச மலை தர்றது இல்லைங்க தம்பி வீட்டை அடைச்சிட்டு இருக்கு எடுத்துக்கிட்டு கொடுக்கறத கொடுப்பா கொடுக்கறத கொடுத்தா போதுமா அப்போ கொட்டுங்க அதுக்காக <laughs> 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 போற வழியில ஒரு கட்டிங்க போட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சொற்ற அவுத்து வச்சிடலாம் உடம்பு கனகனன்னு இருக்கும் சரி வர சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த வெறும் பையன் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் என்ன பண்ண போறீங்க இதையும் கொடுத்துட்டு போக இதுவும் வேணுமா வேணுங்கிறதுனாலதான் கேக்குறேன் வரட்டுமா என்ன ஆவி பூந்த ஐயாவு மாதிரியே நடந்து போறான் என்ன தலைய விரிச்சு போட்ட பொண்ணு கதையை யாரும் படிக்காதீர்கள் படித்தால் மரணம் குசும்புக்காக இதை எழுதி வச்சிருக்கான் ஏற்கனவே யாவாரங்க கிளிகளின் கிளியுது இதுல இந்த புக்கை எப்படி விற்கிறது அப்ப இந்த பேப்பரை கிழிச்சாதான் இந்த புக்கை விற்க முடியும் அப்படி என்னதான் இந்த புக்கில் இருக்குன்னு படிச்சிருவோம் அன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இன்னைக்கும் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு தான் நேரம் சரியாக இரவு எட்டு மணி இப்பவும் நைட் எட்டு மணி தான் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் தான் சாகப்போவது தெரியாமல் அவன் சந்தோஷமாக இருந்தான் சாவு ஆவி பேய் சடலம் எப்படியா கதை எழுதுறது முட்டா பயிலுங்க பயமா இருக்குல்ல புதுசாக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி மண்டை ஓடு கை போனது கால் போனது தலை பிஞ்சது தலை பிஞ்சது இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல கேரக்டரா இருக்கு ஆமா இதெல்லாம் கசாப் கல்லையா உட்காந்து படிப்பீங்க இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் உங்க ஐட்டம் தான் கொத்து கறி குளவரி மொத்த புக்கு இதெல்லாம் என்ன வேலை ஐநூறு ரூபா அதிகம் சரி ஒரு முன்னூறு நியாயம் இதெல்லாம் கட்டுங்க வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டுன்னு பேசுறீங்களே இந்தாங்க அள்ளி போடு போடுறேன் போடுறேன் முன்னூறு ரூபாய் வெட்டுங்க
Bentar ya. Bentar ya. Ini ada yang pota, iru iru ada yang teru. Yang orang tiap berubah, yang lalu. Yang ada? Hah? Yang lalu, awak itu kan teriak. Kena apa? Ini kehilangan yang anda kehilangan kurang terdikti. Yang orang berubah labu. Orang yang naik ke kiri itu, naik berubah yang kacir. Ini meja nama time start. படித்தால் <laughs> கொட்டுச்சி <laughs> Sudinya, kau dah cancel pentol ni kerja. Nalai berita kartal, kartal ni macam tu, sotter, kunudu. Sir, 
நான் காட்ட போற பிளாட்ட பார்த்து நீங்க பிளாட் ஆயிருவீங்க நடமாட்டத்தை <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 விட்டிருக்கிற <laughs> போய்ூம பாத்துங்க இதுக்கு முன்னாடி குடி இருந்தவங்க இன்னும் முழுசா காலி பண்ண போல இருக்கு கட்ல பீரோ எல்லாம் அழுகிட்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் பழைய புக்ஸ் தான் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நீங்க இப்ப வீடு ஓகேன்னு சொல்லுங்க பசங்க விட்டு எல்லாத்தையும் உடனே காலி பண்ணிடுறேன் வேணா 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 எனக்கு இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் நீங்க ரைட்டர் இல்ல காபி கீபி உங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகும் இரு நினைச்சோம் <laughs> அவர் எங்க சார் வீட்டை காலி பண்ணாரு அவரே காலி ஆயிட்டாரு அப்படி அது எப்படின்னு தெரியல சார் ஒரு நாள் பால் பாக்கெட் போட ரோசியம்மா ஐயோ கையோன்னு கத்துனாங்க வந்து பார்த்தா சார் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க இதோ இந்த சுகத்துக்கிட்ட தான் அவர் ரத்த வாங்கி எடுத்து செத்து கிடந்தாரு அப்புறம் போலீஸுக்கு சொன்னோம் வந்து பார்த்தாங்க அவங்க போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி ஹார்ட் அட்டாக்னு கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் என்ன வீட்ட வேணான்னு சொல்லிடாதீங்க இந்த வீடு ரொம்ப ராசியான வீடு சார் சத்தவனை பத்தி எனக்கு என்ன கவலை எனக்கு இந்த வீடு பிடிச்சிருக்கு எப்ப சார் குடும்பத்தை கூட்டிட்டு வர போறீங்க என்ன மாயாண்டி குடும்பம் தாரா ஒரே ஒரு ஒய்ஃப் நானு நாளைக்கே வந்துடுறோம் சந்தோஷம் அப்ப வந்து கமிஷனை விட்டுங்க ஏனா 
பூஜை <laughs> படத்தோட வீட்டுக்குள்ள வருவான் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வர விடக்கூடாது தூக்கி எரிஞ்சிடணும் சாமி படத்தை வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வர விடக்கூடாது தூக்கி எரிஞ்சிடணும் வீட்டுக்குள்ள வர விடக்கூடாது தூக்கி எரிஞ்சிடணும் செய்தியா இருக்கு <laughs> 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 அத நினைச்சுக்கிட்டு வந்து பால குடிங்க போறோம் பாத்தீங்களா வெங்கட் பழைய படமா இருந்தாலும் இப்ப கூட பீதியை கலப்புது இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரர் ஸ்டோரி தான் நான் எதிர்பார்க்கறேன் திலீப் நான் சொன்னது ஒரு நல்ல கதை திலீப் அதுல ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்கு ஏ செல்போன்ல கூட தான் ஏகப்பட்ட மெசேஜ் இருக்கு அதெல்லாம் டிக்கெட் போட்டு கட்ட முடியுமா இத பாரு வெங்கட் நான் 12 படி எடுத்து இருக்கேன் என் கம்பெனியோட 13வது படம் சும்மா மிரட்டலா இருக்கலாம் ஓகே சார் எனக்கு ஒரு ஒன் வீக் டைம் கொடுங்க இது வரைக்கும் யாருமே டச் பண்ணாத ஒரு மேட்டரோட வர்றாரு நான் கறி சோறு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு எனக்கு கறி சோறு சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்கு ஆக்கி போடுவியா என்ன எலும்பா போட்டு வச்சிருக்க இத சாப்பிட்டா குண்டாயிட்ட அப்புறம்
சீக்கிர <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 வரும்போது சாப்பிட 
மத்த <laughs> <laughs> டாக்டர் அந்த அம்மா நிதானத்துல இல்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் அதான் நானும் ஃபீல் பண்றேன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் எனக்கு தெரியும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் சினி ஃபீல்ட்ல தான் ஒர்க் பண்றாரு எங்க அப்பா தான் அவங்களுக்கு வீடு பார்த்து வச்சாரு எங்க அப்பா கிட்ட நம்பர் வாங்கி அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசிட்டுமா ஓகேமா ஓகே என்னடி ஆச்சு உனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்றேன் ஃபோன் பண்ண இப்ப நேர ஹாஸ்பிடல் போய் இருக்க எதிரி சந்தோஷம் நீ கன்சீவ் ஆனதா இல்ல கரு கலக்கி போனதா எனக்கு பிடிக்கல இப்பவும் சொல்ற நான் கலக்க தான் போறேன் பெரா இது இல்லனா ஆயிர ஹாஸ்பிடல் இந்த சனின ஒழிச்சு கட்டவ நான் விட மாட்டேன் ஏ வயித்துல உண்டானத வெச்சுக்கிறது வழிச்சி எறியறது ஏ இஷ்டம் இதில நீ தலையிட்ட மரியாதை கேட்டடும் நடக்கும் <laughs> ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இந்த செல்போன் வேற மாப்பிள்ளையா மாப்பிள்ள நல்லா இருக்கீங்களா இல்லவாமா வேதா வேதா நடந்துக்கிறது எதுவுமே சரி இல்லவாமா பிரச்சனையா என்ன மாப்பிள்ள என்ன பிரச்சனை டாக்டர் நான் மயிலாப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் ஓ இப்பயே வரலாமா தேங்க்யூ டாக்டர் மாப்பிள்ளைக்கு ஆச்சாரம்னா என்னன்னே தெரியல வீட்டுக்குள்ளே செருப்போடு நடக்கிறான்னு சொன்னியே இது என்னம்மா அதனால என்ன அப்பப்போ சம்பிரதாயத்தை மாத்திக்க வேண்டியதுதான் மாத்திக்கிட்டியா இல்ல மாறிட்டியா இந்த அம்மா சோட்டா நிக்கிற அம்மன் பிரசாதம் புறப்படுவா <laughs> 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 <laughs>
பாமா என் பின்னால யாரோ வராங்க முதல்ல அவங்கள போ சொல்லுங்க யாரு வரல யாரையும் காணலம்மா இவ்வளவு நேரம் வந்தாங்களே இல்லையம்மா நீ ஏதோ யோசனையில வந்துட்டு இருந்த மன பிரமையா இருக்கும் வா உள்ள வா வா கடைசியா <laughs> சார் ஐ மீன் ஒரு பயங்கரமான மேட்டரோட வரேன் எவனோ ஒருத்தன் உங்க புக் செல்ஃபில் நிறைய புக்கை விட்டு போயிருக்காங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக அதை எடுத்து படித்தேன் தோணிச்சு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஹலோ வெங்கட் பேசுறேன் வெங்கட் என்ன மிட் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு போன் பண்றீங்க பேய்க்கு பிடிச்ச நேரம் இதுதான கதை ரெடியா இருக்கு இப்பவே வரட்டுமா இப்பவே வா நீங்க காலையில ஆபீஸ்க்கு வாங்க சரி காலையில உங்க ஆபீஸுக்கு வெங்கட் வரமாட்டான் சரி 
கனியம் பிடிச்ச போன் அவசரத்துக்கு நீங்க <laughs> 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 அவனை திட்டினங்கிறதுக்காக நீங்க டென்ஷனே இருக்கூடாது அறிவு மாதிரி கதையை கொட்டுங்க எனக்கு படம் சக்சஸ் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்க செல்போன்ல கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இந்த கதையை டீப்பா கேட்கும்போது செல்போன் ரிங் ஆச்சுன்னா உங்க ஹார்ட் பீட் எகிரிடும் அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் பயங்கர பில்டப்பா இருக்க கதையும் அப்படி இருக்குமா ஜாலி மூட்ல இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல அவன் சாக போறான் கொல்றதுக்காக ஒரு ஆவி உருவம் ஆவேசமா அதே ரூம்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு காலையில அவருக்கு போன் பண்றேன்னு சொன்னேலே பண்ணிட்டேலப்பா பின்ன பண்ணாம இருப்பேனா போன் பண்ணே உடனே புறப்பட்டு வந்துட்டே இருக்கேனாரு வந்துருவாரு நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத இந்த பாரு எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துது போயிட்டு வா சந்தோஷமா போயிட்டு வா ஏ கந்தனை கடம்பனை இங்கோன்று வேடனை ஐயோ வேத மாப்பிள்ளை பொன் பண்ணியான்னு கேட்பாள உடனே எங்க போனுங்க இங்க இல்லையே போன எங்க வச்சேன் போன காணலையே எவன் போன அடிச்சுட்டு போனான்னு தெரியலையே கதைய பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லையே சூப்பர் மிரட்டிட்டீங்க வெங்கட் இத இதத்தான் எதிர்பார்த்தேன் என்ன ஹார்ட் பீட் கொஞ்சம் கூட போயிடுச்சு இட்ஸ் ஓகே சாயங்காலம் போய் டாக்டரை பார்த்து சரி பண்ணிக்கிறேன் இந்த கதைய பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் இந்த கதையில ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அவருக்கு பின்னாடி என்ன செக்ல கையெழுத்து போறது போதெல்லாம் கோலம் போட்டுவா செக்கு செல்லாம போயிரும் சார் டேரக்டர் சொல்றது உண்மைதான் நான் இந்த கதையை படிக்கும் போது எனக்கு பின்னாடி யாரும் நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது என்ன யாராலும் கல்வி விடுறீங்க வெங்கட்டு நீ இந்த கதையை படிச்சேன்னு சொல்றீங்களே அப்ப உங்க சொந்த கதை இல்லையா இல்ல சார் நான் எவ்வளவு யோசிச்சோம் இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான கதை எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை சார் அப்பதான் நேற்று ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் இந்த காட்டு கதையை படிச்சேன் ஒன் செகண்ட் இதுல 
என்ன டைட்டில் யார் எழுதுனது எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல இது எப்படி படம் எடுக்க முடியும் அதானே பிரச்சனை ஏதாவது வந்துச்சுன்னா வந்தா வந்தா பாத்துக்கலாம் சார் நீங்க பண்ண பன்னெண்டு படம் சரக் சார் எவன் கேஸ் போட்டோம் இது ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் சாத்தான் கதை அது ஒண்ணும் இல்ல வேற யாராவது காப்பி ரைட்டு கேப்ப ஒண்ணு பயந்த நீங்க காப்பி ரைட்டு ரைட்டிங் தென் ஓகே வெங்கட் இன்னைக்கே நீங்க சாரோட கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல டைலாக் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க பட் நல்லா வரணும் வரும் நீங்க எதிர்பார்க்காத எல்லாமே வரும் காஞ்சிபுரம் <laughs> அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இல்ல மாமா இப்ப எதுவும் பிரச்சனை இல்ல நான் ப்ரொடியூசரோட கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் இருக்கேன் டைலாக் எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் நான் இங்கே தான் இருந்தாகணும் சரி 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 மாப்பிள்ள இப்ப நான் எழுத போற கதை பில்லி சூனியம் ஏவல்னு பக்கா பிளாக் மேஜிக் சம்பந்தப்பட்ட கதை மாமா என்னன்னு தெரியல ஆரம்பத்துல இருந்து ஏதோ தடங்களாவே இருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்துல நமக்கு தைரியம் கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது கவசம் வந்துட இருக்கா மாமா நீங்க இனிமே எந்த காரியத்தை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பேப்பர்ல காக்க காக்க கனகவேல் காக்கன்னு எழுதிட்டு ஆரம்பிங்க இந்த மந்திரம் உங்களை காப்பாத்தும் ஓம் கனகவேல் கனகவேல் ராஜகோபாலுக்கு <laughs> 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 எலும்பு <laughs> 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 ரத்த பொரியல் நீ சாப்பிட்டியா ரத்த பொரியல் டேஸ்ட் பண்ணோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆசையா இருக்கியா சார் நம்பவே முடியல சார் அப்புறம் ஒரு விஷயம் நீங்க குளிச்சிட்டு இருக்கும்போது ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணாரு ஏ அந்தாலுக்கு என்னவா சார் இப்படி என்ன சொன்னா சார் ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணார் சார் சார் ஃபோன் பண்ணாரா ஆமா சார் சொல்ல மாட்டியா நீ என்ன சார் ஃபோனில் ஸ்க்ரீன் சேவரில் என் ஒய்ஃபோட ஃபோட்டோ வச்சுருந்தேன் எப்படி டெலிட் ஆச்சுன்னே தெரியல சார் அதுக்கு ஏன் சார் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு மெசேஜை தட்டி விடுங்க ஏதோ தம்ஸ்அப் மாதிரி வாட்ஸ்அப்புங்கிறாங்களே அதில் அம்மா ஃபோட்டோவை அனுப்பி வச்சுட போகிறாங்க அவ்வளோ தானே ஆமாம் இல்லை கரெக்டியா என்ன 
என்ன சார் என் ஒய்ஃப் நம்பர்ல இருந்து செத்து போன போட்டோ வந்திருக்கியா வணக்கம்ாமி வெங்கட்டீங்க <laughs> ஏற்பட்டதுலயும் அவ ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கா நீங்க எது கேக்குறதுனாலும் தயவு செய்து எங்கிட்ட கேளுங்க இல்ல ஏதோ துஷ்ட சக்தி கொண்டதா சொன்னீங்களே ஆமா அது பேயா பிசாசா இல்ல ஆவியா யாரு அது அது வந்து இந்த நான் ஏ சொல்றேன் அந்த வீட்ல ஒரு புக் ஷெல்ஃப் இருக்கு அதுக்குள்ள தான் அந்த துஷ்ட சக்தி இருக்கு அது தைய புருஷத சாகடிச்சிருக்கணும் ஏ கான்ஸ்டபிள் ஜெய லட்சுமியும் இப்படி தான ஒரு கதை சொன்னா மேடம் இது தற்கொலை இல்ல கொலை என்ன சொல்ற ஆமா மேடம் இங்க இருக்கிற கண்காணிப்பு கேமராவில கொலகார உருவம் பதிவாயிருக்கு இவ இல்ல மேடம் இது இவ செத்து போய் ஒரு மாசம் ஆகுது என்ன சொல்ற 
ஆமா மேடம் அது மட்டும் இல்ல இவ இருந்த வீட்டுல தான் இப்ப செத்து போன வெங்கட்ட கூடி இருந்திருக்காரு அடிக்கிற வெயில் கோழி அவிச்ச முட்டை போட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல என்ன அது அவிச்ச முட்டை போட்ட வேதனையில கோழி குரல மாத்திக்கிட்டு ஹலோ வெயிட் கான்ஸ்டபிள் ஏழுமலை ஹியர் சார் ஆ சொல்லுங்கமா நாய கூட்டிட்டு வாக்கிங் போன என் புருஷனை காணோம் சார் பேர் அடையாளம் சொல்லுங்க அது பேர் டாமி பாலு குட்டையா இருக்கும் கிஞ்சிது போ புருஷனை பத்தி கேட்டா நாய பத்தி சொல்லுது இந்த மாக புருஷனோட நாய் வசதி போல் இருக்கு மா நீங்க இந்த கார்ப்பரேஷன் நாய் வண்டிக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க சரி நாய கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பாங்க இலவச இணைப்ப புருஷனை அனுப்பி வைப்பாங்க பைங்க வெயில் குடும்பம் தாங்க முடியலன்னு விசிறிக்கிட்டு உட்காந்தா யாரோ ஒரு வீட்டுக்காரமா விசிறிக்கிட்டு போன் பண்ணுது யோ சார கொஞ்சம் சாந்தமா சொல்ல கூடாதா ஏன் அப்படி மீசையெல்லாம் முறுக்கி விட்டுக்கிட்டு முரட்டத்தனமா கத்துற ஆமா ஒரு வாரமா ஏன் டியூட்டிக்கு வரல மாடியில இருந்து கீழே விழுந்துட்ட சார் இந்த பொய் தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன் மாடியில இருந்து கீழே விழுறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகுமா எறும்பு கூட ஏழு நிமிஷத்துல விழுந்துருயா ஐயோ ஒரு வாரமா புத்தூர்ல கட்டி கட்டிட்டு இருந்தா சார் பாமா என்ன நீ பொட்டி போட்டு கேட வர்ற நீ எந்த ஊருக்கு போயிருந்த இவர் புத்தூர் நீ சித்தூரா நான் எந்த ஊருக்கும் போல சார் செத்து போன வெங்கட் ரூம்ல இருந்து சூட் கேஸும் புக்ஸ் இங்க கொண்டாந்து வச்சிருக்கேன் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் வந்தா சொல்லிடுங்க எனக்கு டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சு நான் வீட்டுக்கு போனும் ம் ஆமா அந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் என்னாச்சு நாளைக்கு தான் சார் கிடைக்கும் என்ன சுத்தி வளைச்சி சூசைடுன்னு சொல்ல போறாங்க பட் ஐ நோ சார் இது ஒரு ஆவியோட சேட்ட தான் என்னது ஆவியோட சேட்ட ஆரிய நடிச்ச சேட்டன்ட் போகுது இந்த பொண்ணு காவி கட்டின சாமி அரங்க தான் ஊர் ஊரா சேட்ட பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்ப ஆவி எல்லாம் சேட்ட பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சா இந்த காவி கட்டின பாவிங்களை வேனில் ஏற்றி கோர்ட்டுக்கு பாதுகாப்போடு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்குள்ள கேவி கேவி அழுவலாம் போல் சார் ஏயா ஏன் எனக்கு ஒரு டவுட்டு சார் இந்த ஹைட்டுக்கு எப்படி போலீஸ் வேலை கிடைச்சதுன்னு தானே எனக்கு ரொம்ப நாளாக அந்த டவுட் இருக்கு அட அது இல்லை சார் வேற என்ன இந்த பேய் பிசாசெல்லாம் இருக்கா சார் எல்லாம் இருக்கு இருக்கு எங்கே சார் எங்கள் வீட்டில் தான் பத்து வருஷமாக அது கூட தான் குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு என்னும்பாயிருக்கும் <laughs> அதுக்காக லீவ் போட்டு ஓடுற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் கோழ கிடையாது போய் வேலையை பாருங்க என்ன பண்ண போகுது சார் சுருட்டு கேட்டீங்களாமே இந்தாங்க என்னடா சூதாடி சித்த மாதிரி வந்து நின்று சுருட்டு வேணுமான்னு கேக்குறேன் எனக்கு எதுக்கு அந்த கண்டாவி ஒரு ஆளு ஸ்டேஷனுக்கு சுருட்டு கொண்டு வர சொன்னாரு சொன்னா சொன்னவன போய் கேட்டா சொங்கி வேணாமாட்டு <laughs> 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 இல்ல பட்டச்சாரை நான் வந்து மஃப்டில இருக்கும் போது அப்படி இப்படி கொஞ்சம் மப்பை எத்திக்கிறது மாஸ்தம் வந்தான் வாஸ்தம் வந்தான் அதுக்காக நீ வந்து நேரடியா இங்க கொண்டாந்து காமிச்சு உசு பேத்தா எடுத்துட்டு ஓடிப்பிடு வச்சுக்காது <laughs> 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 
உனக்கு <laughs> 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 இந்த சுருட்டு சாராயம் நாட்டுக்கோழி இதெல்லாம் கருப்பன சாமிக்கு படைக்கிறது இல்ல கருப்புக்கு மட்டும் இல்ல காட்டேரிக்கும் படைப்பாங்க நீ வேற ஏன் காட்டேரி ஓட்டேரி என்ன காபரா பண்ற நைட்டுக்கு டியூட்டி பாக்க வேணாமா பாக்க போறீங்களா இருந்தா தானே என்ன ஆவி அங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சா வழிய <laughs> ஒருவேளை எங்கு பதிலா ஸ்மோக்கா விடுமோ அப்புறம் <laughs> 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 கோழி எலும்ப கடிக்கிற மாதிரி கட்டக்கா முட்டக்கா கட்டக்கா முட்டக்கான்னு சத்தம் வருது அப்புறம் சுருட்டு பிடிக்கிற மாதிரி வாசனை வருது எவனோ ஒருத்த இங்க இருந்து அங்க தவறான் யாருதான்னு கேட்டா ஒரு சத்தத்தையும் காணும் நானும் சேர்ந்து போடணும் ஸ்டேஷன்ல யாருன்னு கேட்கறதுக்கு நான் அது இல்லாம போயிருக்கேன் தைரியமா உள்ள போய் என்ன ஏதுன்னு பாத்துட்டு வந்திருப்போம் திரும்பி வருவேனா அது உள்ள போனா தானையா தெரியும் இவ்வளவு பெரிய மீசைய வச்சுக்கிட்டு பயந்து நடக்கிறது ரொம்ப அசிக்கமா இருக்கு நானும் வர்றேன் பில்லி சூரியம் பெரும்ப கேக்கல அகல வல்ல புதுமல அஷ்டிக பெய்கள் பெய்கள் அல்லல் படுத்து மடங்கா முனியும் முனியும் பிள்ளைகள் தின்னும் புழக்கடை முனியும் முனியும் கொள்ளிவாய் பெய்களும் குரலை பெய்களும் பெய்களும் பெண்களை தொடரும் பிரம்மராட்சி தரும் ராசு தரும் சுருட்டு சுருட்டு சாராயும் சாராயும் ராத்திரி புற இப்படியாவா செக்கோலக்க மாதிரி நின்று இருக்கோம் ஆமா சார் என்ன சார் ஆச்சு ஒண்ணு இல்லமா ராத்திரி லாக்கப்புக்குள்ள காட்டேரி வந்து 
ரொம்ப நிதானமா உக்காந்து டின்னர் முடிச்சுட்டு போயிருக்கு அதான் அதிர்ச்சியில ஆயிரம் ஒன்று மினிட்ஸ் அறுத்து பிடிச்ச மாதிரி ஆசையாம இவரு இந்த கான்ஸ்டபிள் எல்லாம் அந்த ஊர்வலத்துக்கு பாதுகாப்புக்காக போயிருக்காங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஸ்பெக்டர் தெரியாம வீட்டுக்கு போய் பல்லு விலைக்கிட்டு ஒரு வாய்க்கு காப்பி குடிச்சுட்டு வந்துருக்கேன் நீ ஸ்டேஷனை தனியா இருந்து பாத்துக்கவியா இப்பமா போ ஜெயலட்சுமி ஓம பொடிக்கு உடுப்பு போட்ட மாதிரி இருக்க தைரியமா பாத்துக்கோ ஒல்லி எல்லாம் கிள்ளி மாதிரி சார் தனியா இருக்க போறேன்னு பயந்த நல்ல வேலை ஒரு ஸ்டோரி புக் இருக்கு அதுவும் சினிமா இருக்கு போற ஸ்டோரி நிச்சயமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 ஓகே நீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதி ரைட் கிட்ட கொடுத்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க थैंक यू மேடம் வெல்கம் அப்பா சாமி போலாமா சார் உங்களை பார்க்க ஒரு அம்மா ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்றாங்க சார் நீங்க யாரு வேதா மிஸ்ஸ் வேதா வெங்கட் ஓ சாரி 
வெங்கட்க்கு அப்படி நடந்துட கூடாது அது முக்கியம் இல்ல இனி யாருக்கு அப்படி நடக்க கூடாது இந்த கதைய நீங்க படமாக்க கூடாது ஏன் இது கதை இல்ல ஒரு காகித அசுர இந்த யம இன்னொருத்தர கொல்ல நான் விட மாட்டேன் உங்க ஹஸ்பண்ட் இருந்ததனால நீங்க कंफ्यूज ஆயிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இல்ல தம்பி அந்த பொண்ணு தெளிவா தான் பேசுறாங்க ஐ நோ இந்த புக்குக்குள்ள என்னமோ இருக்கு நீங்க சொல்றது ரொம்ப காமெடி இருக்கு திலீப் புக்கு படிச்சா யாரும் செத்து போயிடுவாங்களா நோ என்ன நம்ப முடியல சார் இப்ப நம்ம ஏன் சார் பே படம் எடுக்கிறோம் நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்க கலெக்ஷனை பின்னுது அதானே ரீசன் அப்போ நிறைய பேர் பேய நம்புறாங்கன்னு தானே அர்த்தம் நாம நம்பினா என்ன சார் தப்பு அதுக்காக பேய்க்கு பயந்து படத்தை ட்ராப் பண்ண சொல்றீங்களா அப்படிலாம் இல்லை சார் இப்போதைக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் வேணாம் ஷூட்டிங் வேணாம் ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுங்க சார் கொடுத்தா அந்த கதைக்கு டெவில் பவர் எப்படி வந்ததுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் கதைக்கு பேரே என்னன்னு தெரியல மற்ற விஷயங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் கடவுள் ஒரு சால்வேஷன் வச்சிருக்காரு அது இந்த புக்ல அப்படியா ஆமா எதச்சே லாஸ்ட் பேஜ் பாத்த இந்த புக்கு பிரிண்ட் பண்ண பிரஸ்ஸோட அட்ரஸ் இதுல இருக்கு சோ இந்த அட்ரஸ்க்கு போனா மத்த டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா ராமதுரை <laughs> 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 ஒருத்தரு <laughs> 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 அவங்க இருக்காங்களா இருங்க கூப்பிடுறேன் சொல்லுங்க நான் திலீப் பொண்ணுருங்கம் பிலிம் டைரக்டர் ஆ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இவங்க தான் மிஸ்ஸஸ் வேதா வெங்கட் ரீசெண்டாக ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸில் மர்மமான முறையில் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு ஃபிலிம் ரைட்டர் வெங்கட் ஆமாம் டிவி நியூஸில் பார்த்தேன் அந்த வெங்கட் இவங்க ஹஸ்பண்ட் தான் சாரி பரவாயில்ல மேடம் ஒரு பர்டிகுலர் புக்கை படித்து அதுக்கு ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக் எழுதும் போது தான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு அப்படி ஆகிடுச்சு அதே புக்கை ஜெயலட்சுமின்னு ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிள் படித்தாங்க அவங்களும் மர்மமாக இறந்து போயிட்டாங்க அந்த பர்டிகுலர் புக் உங்க பிரஸ்ல தான் பிரிட்டா இருக்கு மரணம் இல்லவசம் அதோட பேர் எங்களுக்கு தெரியாது இதான் அந்த
இப்ப என்ன பண்றது வெயிட் பண்ணுவோம் அவங்க நார்மல் மூடுக்கு வரட்டும் மறுபடியும் பேசி பார்ப்போம் சரி சாரி வீடு தேடி வந்தவங்க கிட்ட நான் இப்படி பிஹேவ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த புக்கு பார்த்த உடனே கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆயிட்டேன் என் குடும்பத்தையும் அழிச்ச எம்எல்ஏ தான் என்னாச்சு மேடம் என் வீட்டுக்காரர் பிரஸ் ஓனர் மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு பெரிய பப்ளிஷரும் கூட ஈஸ்வரி பதிப்பகம் மூலமா அவர் நிறைய புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு ஈஸ்வரி பப்ளிஷர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சே நானே நிறைய புக்ஸ் வாங்கி படிச்சிருக்கேனே அவருக்கு நல்ல ஸ்டோரி சென்ஸ் அதனாலேயே அவர் ஜெயிச்சாரு அந்த பிஸ்னஸ் மோட்டிவோடு தான் இந்த ஸ்டோரியை அவர் வாங்கினாரு இது ஒரு ஹாரர் சப்ஜெக்ட் நல்ல போய் ரீச் ஆகும்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருந்தாரு ராஜி சாரிமா லேட் ஆயிடுச்சு நம்ம புது புக் இருக்குல்ல மரணம் இலவசம் அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஆஃபர்மா எக்ஸ்ட்ராவா மூவாயிரம் காப்பி போட்டு இப்போதான் முடிச்சோம் நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் பதிமூணாயிரம் காப்பி போக போகுது அதனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு இதோ இப்போ வந்துடுமா ஓகே யோ நீங்க வேணா பாருங்க இந்த புக்கு மார்க்கெட்ல பெருசா செலவு போகுது அப்புறம் என்ன தீபாவளிக்கு உங்க எல்லாருக்கும் பெருசா கவனிக்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு டெரரான கதை இங்கிலீஷ் படத்துல கூட வந்தது இல்ல சார் நீங்க வேணா பாருங்க இது பப்ளிஷ் ஆகட்டும் சினிமாக்காரங்க நான் நீனு போட்டி போடுவாங்க சார் யோ உனக்கு போனஸ் அதுகையா தேங்க்யூ சார் சும்மா இருங்க ஜனா சார் எனக்கு சுத்தமா இந்த கதை பிடிக்கல ஏன் இந்த காலத்திலையும் ஆவி பூதம் பேயி பிசாசுனு மாந்திரியம்னு உண்மையா சொல்றேன் இந்த ஒரு வாரமா பிரெஸ்ஸுக்குல இருந்த மாதிரியே இல்ல ஏதோ பூத் பங்களாக்குள்ள இருந்த மாதிரியே இருக்கு சார் பூத் பங்களா பூத் பங்களா அப்ப நம்ம பேக்கத வொர்க் அவுட் ஆயிடுச்சியா ஏய் யோ வொர்க்கர்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சல்ல அப்பயே அனுப்பிச்சிட்டு சார் போய் பாரு அவنا தூங்கிட்டு இருக்க வெளியில போயிருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும் முதலே தெரிஞ்சிருந்தா 
அந்த சாத்தான் கிட்டேந்து அந்த சுந்தரை காப்பாத்திருப்பேன் சுந்தர் சின்ன வயசா இருந்தாலும் அவன் ஒரு பெரிய ரசிகன் எந்த கதை சக்சஸ் ஆகும் ஜட்ஜ் பண்றதுல அவன் ஒரு திறமசாலி அதனாலதான் என் வீட்டுக்காரர் அந்த புக்கை அவனுக்கு படிக்க கொடுத்துருக்காரு வேற வேலையே இல்லையா ராத்திரி உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்ச புக்கு இன்னும் அதிக படிச்சுட்டு இருக்க அந்த புக்கு தூக்கி போடு இந்த காஃபி அது கூட இப்ப என்ன சொன்னி பண்ற காஃபி தானே குடிக்க சொன்ன அது கூட இப்படி கூட தெரியாது 
ஆனால் ரம்யாவுக்கு தெரியும் அந்த கதையை படித்ததுனால தான் அண்ணா சுந்தர் செத்து போயிட்டான் அந்த சம்பவம் அவளை பைத்தியமாக்கிடுச்சு ஓவர் த ஹில் ஃபஸ்ட் சைட் ஆஃப் த சி லைங் சன் லிட் அண்ட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ ஓவர் த ஹில் ஃபஸ்ட் சைட் ஆஃப் த சி என்னமா இது அக்கா நீ என்னாச்சு என்னமா இது அவங்க படிக்கறாங்க பாப்பா அவங்க படிக்கறாங்க சொல்லுங்க பாப்பா வாமா அவங்க படிச்சு செத்துருவாங்க பாப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாதமா சொன்னா கேளுமா வாமா வா வா சொல்லுங்க வாமா யார் என்ன படிச்சாலும் அவங்க செத்துருவாங்கன்னு ரம்யா ரொம்ப பயந்தா அதுவே அவ பைத்தியத்தை அதிகமாக்கிடுச்சு பைத்தியம் கொஞ்சம் மாடிக்கு போங்க ஓகே தேங்க்யூ சொல்லுங்க என்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது சார் நீங்கள் ஒரு ஸ்டார் ரைட்டர் எப்போவுமே ஆக்டிவாக ஸ்டைலாக இருப்பீங்க ஆனால் இப்போ இப்படி என்னாச்சு சார் கதைன்னா நிறைய திருப்பங்கள் இருந்தால் தானே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் என் லைஃப் ஸ்டோரியில் கடவுள் வச்ச திருப்பம் இது என்ன கொஞ்சம் ஹேர் பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் நான் கதை எழுதுகிற மோட்டிவே அதான்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கீங்க பட் நீங்கள் எழுதின ஒரு கதையால் பல பேர் உயிர் போயிருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்ப 
लिया தங்க <laughs> ब्लैक मैजिक पति स्टडी पढ़ने न वाद यार है हाँ न मैं यार ये पटी की थे ये तो एक बुद्ध वाला गत कमांड मार रखे टोटल अभी एक टेरर एरिया वाले को बोल रखे हे रोम्बस सिरी क्या था ये पला सिक्कलों की थे नारंद संभव अंगल कैट मंदर अंगल पात तब भयंकर अंगल इधोड़े ये नोडी कर्पणी इन कलंदे एक वित्तीयासमा� அவளுக்கு <laughs> 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 என்னமோ 
எனக்கு <laughs> 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 இதுவரைக்கும் நான் எழுதின கதையிலேயே எனக்கு ஆத்ம திருப்தி கொடுத்த முதல் கதை இதுதான் ஆனா இதுக்கு டைட்டில் தான் இன்னும் திருப்தி அமையல வச்சலா உனக்கு தான் தோணுதா என்ன இலவசம் நானும் யோசிச்சேன் இதையே பிக்ஸ் பண்றேன் அந்த மரணம் இலவசம் என்ற பயங்கரமான டைட்டிலேயே பிக்ஸ் பண்ணி நான் பப்ளிஷருக்கு அனுப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மனைவிக்கிட்ட பயங்கரமான சில மாற்றங்களை நான் கவனிச்சேன் பயமா <laughs> தோகமா இருக்கு தோகமா இருக்கு எனக்கு குடிக்க ரத்த வேணும் ரத்த வேணும் என்னங்க நீங்களும் படுத்துக்கோங்க தூங்குங்க என் மச்சலாக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு குழந்த மாதிரி இருந்தவ ஏன் இப்படி கொடூரமா மாறிட்டா அதுவும் வயிற்று ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு அவளை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் விடிஞ்சதும் டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போலாம் முடிவு பண்ண ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரி நான் தூங்கிட்டேன் 
விதி முடிச்சிச்சு எனக்கு நீ வேணும்டா செல்லும் இந்த டாக்டர் ரொம்ப மாசம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சுதான் குழந்தைய பாக்க முடியும் சொல்றாங்க எடுத்து என்ன சார் ஆச்சு சார் சார் என்னாச்சு என்ன சார் இது ஏன் சார் சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்க இல்ல சார் நான் ஒண்ணும் சார் ஓகே சார் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்துருங்க சார் எத்தனையோ பயங்கரமான சம்பவங்களை நான் என் கதையில் எழுதியிருக்கேன் அண்ணா நான் எழுதாத ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருச்சு சார் இந்த நிலைமையில் நீங்கள் தனியாக இருக்கிறது தான் நல்லது நாங்கள் கிளம்புறோம் பட் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க சார் உங்கள் ஒய்ஃப் உட்பட இத்தனை பேரை கொள்ற அந்த துஷ்டசக்தி இந்த புஸ்தகத்துக்கு எப்படி சார் வந்தது கதை எழுதின உங்களுக்கு காரணம் தெரியாம இருக்காது சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஒருத்தர் மேலதான் சந்தேகம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பேய் பிசாசு பில்லி சுனித்தோட வாடுற அந்த சுடலை ஆச்சு தான் இதுக்கு தான் காரணமா இருக்க முடியும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த கதை எழுதுற கம்னாட்டி அந்த கஸ்பால என்ன கை காட்டுறானா காண்டாயிடுவேன் ஆச்சு கோவப்படாதீங்க அவர் உங்களுக்கு சந்தேகப்படல எங்க சந்தேகத்துக்கு உங்ககிட்ட தான் பதில் இருக்குன்னு சொன்னாரு அதனால தான் வந்தேன் ஏய் ஏய் சாத்தான கையில வெச்சிட்டு எங்கிட்டே அதுக்கு பதில கேக்குறியா இந்த ஏமா இது வரைக்கும் எத்தனை பேரை கொண்டு இருக்கு சொல்றேன் 
ஏய் அந்த புத்தகத்தை பிரிச்சு பதிமூணாவது பக்கத்தை பாரு எட்டு வரியில ஒரு மந்திரம் இருக்கா அந்த மந்திரத்தை இப்ப நான் உச்சாடனம் பண்றேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க பண்ண வேலையை பாத்தீங்கல்ல மத்த அவங்க மேல ஏவி விடுறதுக்காக சாத்தானையே வரவைக்கிற மந்திரம் இது இந்த மந்திரத்தை உச்சரிச்ச உடனே சாத்தா இறங்கி வரும் சாத்தா வந்த உடனே என்ன ஆகும் ரத்த பலி கேக்கும் ரத்த பலி குடுத்த உடனே அது நாம சொல்ற எல்லாத்தையும் கேக்கும் பாவம் இந்த புஸ்தகத்தை பிரிச்சு படிக்கிறவங்க இந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பாங்க உச்சரிச்ச உடனே என்ன ஆகும் சாத்தா வந்து இறங்கும் இறங்குன உடனே ரத்த பலி கேக்கும் அவங்களுக்கு ரத்த பலி குடுக்கணும் தெரியாது என்ன பண்ணும் அதனால கூப்பிட்டவங்கள அப்படியே முழுங்கிடும் அப்படி தாண்டி ஒன்பது பேரையும் இது கொண்டு இருக்கு ஆச்சு இந்த துஷ்சக்தி அழிக்கவே முடியாதா முடியும் இந்த புஸ்தகத்தை அழிச்சா மட்டும் பத்தாது பிரம்மபுத்திரன் கைப்பட எழுதினானே மூல பிரதி அதையும் சேர்த்து அழிக்கணும் அப்பதான் அது வேரோட அழியும் கண்ணு இந்த பொண்ணு இங்கேயே இருக்கட்டும் நீ போய் மூல பிரதியை கொண்டு வா சரி வர இல்ல அஷ்ட கிரகங்களும் ஒண்ணு சேர அற்புதமான நாள் இது இன்னைக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்குள்ள மூல பிரதி இங்க வந்தாகணும் இல்ல ஒருத்த சாகணும் சரியாச்சு ஏண்டி உன் பேரு வேதவல்லி வேதா ஐயரூட்டு பொண்ணா வெட்டு குத்தி இடத்துக்கு வந்திருக்க உயிர பணைய வைக்க நீ தயாரா மத்தவங்களை காப்பாத்துறதுக்காக என் உயிரையும் கொடுக்க நான் தயார் என்ன <laughs> 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 குங்கும வட்டத்துக்குள்ள உட்காரு வரிக்கு வரி அந்த புஸ்தகத்தை ரசிச்சு படி என்னடி வேதவல்லி படிச்சா செத்துரு ஒண்ணு பயமா இருக்கா இல்ல ஆச்சு இல்ல எனக்கு மத்தவங்களோட உயிர் தான் முக்கியம் அப்ப படி வரட்டுண்டி அந்த சாத்தா அவனா நானானு பாத்துருவோம்
சார் என்ன சார் வீடு பூட்டி இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஹலோ சார் நான் திலீப் சொல்லுங்க சார் நீங்க சொன்னீங்களே அந்த பாஸ்கர் வீடு பூட்டி இருக்கு சார் சாரி சார் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நாளைக்கு ஒரு கல்யாணம் எல்லாம் மண்டபத்துக்கு போயிருப்பாங்களே அப்படியா ஆமாங்க சார் சார் எனக்காக கொஞ்சம் பாஸ்கர் கிட்ட பேசுறீங்களா எனக்கு உடனடியாக அந்த கையெழுத்து பிரதி வேணும் அது எப்படி சார் சார் பிளீஸ் சார் கல்யாணம் அப்படி எப்படி இங்கே வர முடியும் சாரிங்க சே அப்பா சாமி ஆ யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி கார் ஒரு ஓரமாக பார்க் பண்ணுங்கள் அது சரி சார் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க வேறு வழியே இல்லை திருட்டுத்தனமாக தான் வீட்டுக்குள்ளே போய் அதை எடுத்தாகணும் ஜாக்கிரதை சார் ம் வேதோட அப்பா இல்ல இங்க 
இந்த கதையை என்கிட்ட கொடு சார் என்ன சார் சொல்றீங்க அவங்க முனீஸ்வரன் கோயில்ல இருக்காங்க அங்க தான இந்த கதையை எடுத்து போறேன் நீ என்ன கொண்டு போறது என்கிட்ட கொடு நான் கொண்டு போறேன் சார் அப்படினா நீங்களும் என் கூட வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் கார்ல போவோம் நினைச்சா நினைச்ச இடத்துக்கு போறவண்டானா நீ என்னடா என்ன கூட்டு போறதுக்கு ஒழுங்கா முறையா அந்த கதையை என்கிட்ட கொடு சார் அதெல்லாம் முடியாது சார் குடுறா சார் குடு விடு சார் குடு குடு சார் குடு அண்ணா குடு சின்னதா ரொம்ப டயர்டா இருக்குடா காலா ஆறு எல்ல முகூர்த்தம் நாலரை மணிக்கே வந்து எழுப்பி தொலைச்சிருவாங்க இப்பவே மணி பதினொன்னாச்சு பிளீஸ் இருடி கல்யாணம் முடிக்கிட்டோம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஏ பர்ரோகனா நீங்க இங்க எப்படி திடீர்னு வந்தீங்க ரொம்ப நேரமா கொஞ்சா செய்ய போற நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன் மாடியில இருந்து குதிக்கணும் குதிப்பியா குதிப்பேன்
பயப்படாத <laughs> வெற்றி <laughs> 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 வெற்றி நிச்சயம் கூட்டிட்டு போப்பா உங்க ஆசீர்வாதம் வாங்க வேதா போலாம் அப்பா முனியப்பா அந்த பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கணும் அந்த பிள்ளை எடுக்கிற படம் நல்லபடியா ஓடணும் ஹலோ சொல்லுங்க திலீப் ப்ரொடியூசர் சார் இந்த கதையால நடந்த எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடுச்சு வெரி குட் அப்படியா ஆமா சார் அடுத்த வாரமே நம்ம படத்தை பூஜை போட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாமே நல்லபடியா நடந்துருச்சு முனியப்பா உனக்கு ஆயிரம் கோடி நமஸ்காரம் சேர்க்க ஏதாவது அசம்பாவது நடந்துரும் ஜாக்கிரதா ஒருத்தக்கட்டுக்கும்ோசமானவனாச்சேப்பா நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ தெரியலையே <laughs> 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 